కేసీపీ సిమెంట్ మీ కళలను దృఢంగా నిర్మించండి కమింగ్ టు ఫ్రెండ్స్ మూవీస్ లో ఫ్రెండ్స్ రోల్ అనమాట సో ఆ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ ను కూడా చూసావా చూసావా ఐ ఓకే అంటే పర్లేదు ఇప్పుడు సో బేసికల్లీ నేను ఒక మొన్న కూడా మొన్న నితిన్ గారి సినిమా ఒకటి చేస్తున్నా అక్కంద వంశీ గారి సినిమా ఆ సినిమాలో రైటర్ పిలిచినాను నీ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ ఎవరు గుర్తొచ్చింది అయ్యా ఎప్పటి నుంచో ఆ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ వల్ల నీకు ఈ సినిమా వచ్చింది తెలుసా నేను మామూలుగా హీరో ఫ్రెండ్స్కి ఉండే పది క్వాలిటీస్ అని చెప్పి ఒక లాంగ్ పోస్ట్ రాసా నాకు అర్థమైపోయింది ఎలా రాసి ఆ పోస్ట్ విపరీతంగా వైరల్ లేదు అనమాట సో అప్పటి నుంచి హీరో ఫ్రెండ్స్ వెతుక్కోలేరు కదా వ్యూవర్స్ సరే చెప్పలేదు ఉంటుంది ఫేస్బుక్లో బేసికల్ హీరో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఎలా ఉంటారు వాళ్ళకి చాలా మంది అంటే యూజువలీ డైరెక్టర్స్ పెద్ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమి ఇవ్వరు హీరోకి చెప్పి డాలింగ్ అదే కదా అంటారు వెళ్ళిపోతారు సో మనకు కూడా అర్థమైపోద్ది బేసిక్గా ఇది రియల్ అండి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్కి స్టోరీ ఏంటో సీన్ ఏంటో కూడా తెలియదు అంటే మీకు హీరో చెప్తున్నాడు మన పక్కన ఉంటే మనకు ఐడియా ఉంటుంది ఉంటే కాకపోతే పక్కన ఉండాలి హీరో చెయ్యాలి మనం ఏం చేయకూడదు అలా నేను చేయకుండా ఉండలేము ఏదో చేయాలి మరి ఇలా బ్లాంక్ వేసి పెడితే ఏమన్నా చేయవా అంటారు రియాక్ట్ అవ్వే అంటారు ఎక్కువ రియాక్ట్ అంటే నల్లి అంత ఎక్కువ అసలు కొంచెం స్లైట్గా అంటారు ఆ స్లైట్ ఎక్కువ మధ్యలో ఎక్కడో మనం ఏదో చెయ్యాలి అది ఇప్పుడు అంత హడావాళ్ళు మనకు మన మీద ఫోకస్ చేసే ఇది ఉండదు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే హీరో ఫ్రెండ్స్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేకపోయినా సరే వాళ్ళు సెట్కి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తే అక్కడ సీన్లో నుంచో పెట్టినా వాళ్ళకి ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ లేకపోయినా ఏ సినిమా ఏంటి అనేది ఎగ్జాక్ట్ రియాక్షన్ ఇస్తారు అంత అలవాటు పడ్డాను సిస్టమ్ హీరో ఫ్రెండ్ అనే ఒక పాత్ర ఎక్స్పీరియన్స్ అబ్బో హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ అయితే మరీ అన్యాయం హీరో ఫ్రెండ్స్ నాకు కొంచెం మంచిగానే ఇచ్చారు లేప్ప రంగరంగ వైభవం కాదు నాకు యాక్చువల్లీ డైలాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి అది ఓకే నేను చెప్పేది హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ గా మనం చేసిన మిగతా సినిమా అనుభవాలు ఉంటాయి కదా మాకు కొంచెం లిబర్టీ ఉంది వీ కెన్ పుట్ ఆన్ మేకప్ మీకు అది కూడా ఉండదు ఏం ఉండదు అలా వేసుకుని ఉంటాం బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫన్ చేసేది హీరో ఫ్రెండ్స్ కదా మరి ఇప్పుడు చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫన్ కామెడీ చేసే ఏదైనా సరే వాళ్ళ నుంచే వస్తుంది కదా మన దగ్గర ఉన్న ఇప్పుడు రైట్ నో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కమెడియన్స్ ఏ ఇండస్ట్రీ లేరు ఎవ్రీబడి సర్వైవింగ్ ఫ్లరిషింగ్ సర్వైవింగ్ అయింది మరి అదంతా బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇకో సిస్టమే కదా హీరోకి నలుగురు ఐదుగురు బ్యాచ్ అంటే ఐదుగురికి గుడ్ వర్క్ అలా ఉంటుంది ఇంకేలో ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క డిస్టింక్ట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అన్ని సినిమాలు అలా లేదు కదా సినిమాలు అంటే అక్కడిక్కడ మిస్ మ్యాచ్లు ఉంటాయి బట్ అట్లీస్ట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వర్క్ వర్క్ దొరకడం ఇంతమంది యాక్టర్స్కి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ కదా దట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇకో సిస్టమ్ బట్ స్టిల్ ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ కమ్ టు డూ సంథింగ్ మనకి ఇంకా చేయాలి ఉంటుంది అది చేయాలి ఇది చేయాలి ఉంటుంది వస్తుంది టైం వస్తుంది నిమ్మలంగా ఇదివరకు చాలా ఆవేశం ఉండేది చెప్పే కదా మనకేంటి అసలు ఇది కాదు కదా నాకు మెల్లిగా అర్థమైంది ఎప్పుడు చెప్పలేదు నో చెప్పలేదు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్కి భయ్యా మీకు ఫ్రెండ్ హీరో పక్కనే భయ్యా ఫ్రెండ్ రోల్ భయ్యా సూపర్ సినిమా హీరో తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడు ఏ సినిమాకి నో చెప్పలేదు అండి ఎక్సెప్ట్ ఒకటి రెండు తప్ప వెరీ మిచ్ మైట్ బి వెరీ ఒకటి వెరీ అప్సీన్ సీన్ ఏదైనా నన్ను చేయమంటే ఒకడోడు చెప్పాడు అది ఒకటి రెండు డబ్బులు బాగా తక్కువేసినప్పుడు ఈ రెండు సందర్భాలు తప్ప నేను యూజువల్గా నో చెప్పాను ఎందుకంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఎవ్రీ ఫిలిం నాకు ఎందుకు ఇప్పుడు బలగమే ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వేణా నేను చెప్పాడు రత్నవి గాంధీ చాలా ఫన్నీ ఉంటుంది నీది ఒక ఒక వెరీ సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ హీరోకి ఏదైనా ట్రబుల్ ఉందంటే వాడిని ఒక మంచి డైరెక్షన్లో పెట్టడానికి మీది ఒక వెల్ విషర్ లాగా పనికి వస్తుంది ప్లస్ ఊర్లో అందరికీ వెల్ విషర్ లాగా ఉంటావు డాక్టర్ కాబట్టి అంతే ఉంటుంది నీ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఏమి ఉండదు పెద్ద స్కోప్ ఏమి ఉండదు కానీ ఉన్న లిమిటెడ్ దాంట్లో చాలా బాగుంటుంది అదే నేను చెప్పగలను నీకు అన్నాడు ఫైన్ అనుకొని చేసిన ఐ న్యూ ఇట్ వాజ్ నాట్ అ వెరీ బిగ్ క్యారెక్టర్ బట్ టుడే ద కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఐమ్ గెటింగ్ జస్ట్ ఫర్ బలగం జస్ట్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టర్ బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా చాలా మంది చూసారు సెకండ్ నన్ను చాలా మంది నేను భీష్మలో ఒక సీన్ చేశా వన్ సీన్ మొన్న ఒక ఆయన రోడ్ మీద చూసి మీ భీష్మలో సీన్లో బలే చేశారన్నారు సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ వేర్ ఎవర్ యూ డూ విచ్ విచ్ ఎవర్ కైండ్ ఆఫ్ నువ్వు వెనకాల ఉన్న ముందున్న నువ్వు ఏదో చేస్తుంటావు కదా నిన్న ఎవడో ఒకటి చూస్తాడు
స్టార్ట్ అవుతున్న యాక్టర్స్ నో చెప్పి దేని ఫైదా లేదు నువ్వు దేంట్లోనే ఏదో ఒకటి చేయగలవు నువ్వు నువ్వు చేసిన చిన్నది ఎక్కడో చోటు నోటీస్ అవుద్ది మొన్న ప్రవీణ్ గారు కూడా యాక్టర్ ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ గారు కూడా మొన్న మేము సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఇదే చెప్పారనమాట ఏదో మూవీలో ఇట్లాగే ఫ్రెండ్ రోజులో వెనక నిల్చోడు ఉన్నారంట రోజు ఒకటే ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్ అంటే రోజు నిల్చోడం లేకపోతే రోజు కూర్చొని హీరో పక్కన కూర్చోడం సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత రొటీన్ రొటీన్ వచ్చేసి కదా రొటీన్ వచ్చేసి కామ కూర్చొని ఉన్నారు సునీల్ గారు చెప్పారంట ప్రవీణ్ గారికి అరే ఆ రోజుల్లో నువ్వు అక్కడ వెనక నిల్చొని ఉన్నావు అక్కడ ఎందుకు నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వలేదు అని అప్పుడు సునీల్ గారు అన్నారంట సేమ్ ఇదే అయినా నిన్ను ఎవడో ఒకడు గమనిస్తూనే ఉంటాడు నువ్వు ఫ్రెండ్స్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా వెనకున్నా ఎవడో ఒకడు నేను గమనిస్తూనే ఉంటాడు ఎవరో ఒకరు నువ్వు చే నీ హావభావాలు నీ చేతులు కానీ ఆయన గమనించి కూడా ఇంకా క్లియర్గా నాకు గుర్తులేదు కానీ ఏదో వెనక నిల్చొని చేతిలో లేకపోతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదో వేరుగా పెట్టారు ఏం చేస్తున్నావు రా అక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ సరిగ్గా పెట్టలేదు అని ఇట్లా గమనించే వాళ్ళు ఉంటారు నువ్వు నువ్వు కెమెరా ముందు ఉన్నావు అంటే నువ్వు ముందు ఉన్నావు వెనకున్నావు ఎక్కడ ఫ్రెండ్ రోల్ చేస్తున్నావు అని కాదు నీ డ్యూటీ నువ్వు కరెక్ట్గా చేస్తుంటే నేను గమనిస్తాడు ఖచ్చితంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు మీమ్స్లో కూడా ఎక్కడైనా చూడండి గ్రూప్ ఆఫ్ డాన్సర్స్ ఉంటారు పక్క డాన్సర్ సడన్గా ఫేమస్ అయిపోద్ది మన వారిసి సినిమాలో వారిసలు అమ్మాయి అమ్మాయి ఎంత ఇట్లా సర్కిల్ చేసి ఈ అమ్మాయి చూడండి ఎంత బాగా అమ్మాయి తెలుసు రష్మిక ఉంది విజయ్ ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ తెలుసు కానీ అమ్మాయి కరెక్ట్ చేసింది కదా కరెక్ట్ చేసింది అది పర్ఫెక్ట్ అది యూ డూ యువర్ వర్క్ అని గ్యారంటీ నేను ఒక్క సీన్ చేసిన సినిమాలు రెండు సీన్ చేసిన సినిమాలు కూడా నాకు బలే అనిపిస్తుంది సినిమా మాత్రం ఉన్న సినిమాలు కూడా ఏమి తీసుకోలేదు సో ఇట్స్ నెవర్ అబౌట్ ద లెంత్ ఇట్స్ నెవర్ అబౌట్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కొంచెం బాగుందా మనం ఉన్న వాటిలో బెటర్ క్యారెక్టరా అని అడుగుతాం మనం ప్రయత్నిస్తాం లేదబ్బా అంటే ఏది ఇస్తే అది చేస్తాం ఖచ్చితంగా డబ్బులు ఆఫ్ కోర్స్ తీసుకుంటాం అది వేరే విషయం ఇప్పుడు అది కాకుండా చెప్పే కదా ఇటువంటి ఫ్యాక్టరీస్ తప్ప దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ సెయింగ్ నో అట్ దిస్ స్టేజ్ ఆఫ్ అ కెరియర్ డౌన్ ద లైన్ ప్రాబబ్లీ నువ్వు ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ అయి ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా నీకంటూ ఒక న్యూస్ వచ్చిన తర్వాత చెప్పచ్చు ఏమో కానీ అట్ దిస్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద కెరియర్ నువ్వు ఏ రోజుకి నువ్వు చెప్పక్కర్లా వెబ్ నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా వెబ్ సిరీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా నేను చేసింది ఐ థింక్ తెలుగులో ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ పెళ్ళిగోళ వెబ్ ఎందుకు యూట్యూబ్ అయిపోద్ది అది అన్నారు వెబ్ వేరు ఏం కాదు ఎక్కడ చేసినా యూట్యూబ్ చేసినా వెబ్ చేసినా యూ డూ వేర్ ఎవర్ యువర్ ప్లేయింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ యువర్ యాక్టింగ్ అస్ లాంగ్ ఇస్ యువర్ ప్లేయింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ యూ విల్ బి రిమెంబర్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ ఏం టెన్షన్ లేదు ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఇట్ విల్ రీచ్ ద రైట్ ప్లేస్ ఖచ్చితంగా